okay students so today i am going to start a new subject known as the data structure this is also a very main subject of the computer science so aaj hum dekhenge ki basically the first uh, chapter or first thing in the data structure and first thing you know everything is known as introduction jante hain hum sab sab cheez ki pehli thing cheez kya hoti hai ki introduction hum dekhenge ki aakhir jo hai basically data structure kya hota hai kaise kaam karta hai aur kin kin cheezon se milkar bana hota hai ye hum aaj ke is lecture mein dekhenge theek hai तो बिल्कुल देर न करते हुए हम जो है बिल्कुल अपने पॉइंट पर आते हैं सो फर्स्ट यू विल नो दैट व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर ओके एज द नोन देखिए नाम से ही सो रहा है एज द नेम इट सोज दैट डेटा स्ट्रक्चर इट मींस फॉर स्टोरिंग द डेटा वी विल नीड सम स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर मतलब हमें डेटा स्टोर करने के लिए किसी एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और वो स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकते हैं वो स्ट्रक्चर स्टैक के फॉर्म में भी हो सकते हैं क्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं तो वही सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है अब देखिए इसको हम कैसे जो है दिखाएंगे आपको कि आखिर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है कैसे काम करता है ठीक है सो वी फर्दर आई विल डिस्कस अबाउट द हाउ वी विल यूज द डेटा स्ट्रक्चर बट वेयर डेटा स्ट्रक्चर इज कम फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से आया ये देखेंगे हम सबसे पहले ठीक है तो फर्स्ट थिंग इज प्रोग्राम फर्स्ट थिंग इज वट इज प्रोग्राम प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स इट मीन्स प्रोग्राम इज मेड मेड अप बाई द टू थिंग्स नंबर वन इज एलगोरिथम एंड नंबर टू इज नंबर वन इज एलगोरिथम नंबर टू इज डेटा स्ट्रक्चर ओके सो बेसिकली एलगोरिथम्स क्या हो जाती है किसी भी चीज को कोई भी हमारे पास कोई भी चीज है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना ही हमारा क्या कहलाता है एल्गोरिथम्स कहलाता है जैसे देखिए सपोज दैट आई हैव दिस प्रोग्राम ओके हाउ आई हैव डन इट जैसे सपोज दैट कैलकुलेटर कैसे काम करता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे वी विल गिव वन इंस्ट्रक्शन देन गो टू द माइक्रो कंट्रोलर देन देन विल डू दिस वन देन ऑपरेशन देन ये तो एक स्टेप बाय स्टेप करने को ही हम क्या कहते हैं एल्गोरिथम्स किसी भी चीज को सुचारू रूप से करना इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स किसी भी चीज को क्या करना वो सिस्टमेटिकली करना वो हमारा एल्गोरिथम कहलाता है और दूसरा पार्ट क्या डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर क्या है इट रिप्रेजेंट लॉजिकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल स्टेट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द डेटा टू कैरी द सर्टेन टास्क ठीक है किसी भी टास्क को करने के लिए एक इंडिविजुअल एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो वो चीजें हम किसमें आएंगी वो डेटा स्ट्रक्चर में आएंगी सपोज जैसे अब मैं एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम ले लेता हूं सपोज डेट अभी हम ले लेते हैं क्या एक स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है ओके अब स्टैक बेसिकली क्या हो जाता है स्टैक का मतलब किसी भी चीज को ढेर में रखना जैसे सीडी है सीडी को हम एक एक के ऊपर रखते जाते हैं तो वैसे ये है जैसे सपोज डेट एक डिब्बा है डिब्बे में हमने कोई चीजें भर ली एक चीज पहले हमने पहले जैसे डिब्बा था डिब्बे में हमने एक चीज डाल दी तो इतना भर गया फिर दूसरी चीज डाल दी तो इतना भर गया फिर तीसरी चीज डाल दी तो इतना भर गया तो इसको क्या कह लिया आप स्टैक इस फॉर्म क्या कह लिया स्टैक तो मतलब यही चीज जो यहाँ लिखे क्या लॉजिकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द डेटा कैरीज अ सर्टेन टास्क ये डेटा था स्टोर करने के लिए किसी सर्टेन टास्क के लिए तो वो अभी हम अब हम इसमें क्या है अभी वो मैं सब आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की वट इज द डेटा स्ट्रक्चर हाउ मेनी एलिमेंट हाउ मेनी इंटीजर कैरेक्टर वट एवर इज यूज इन दिस वन वी विल लर्न इट ओके सो नाउ सी डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ठीक है कैसे काम करता है तो डेटा स्ट्रक्चर डील्स विद स्टडी ऑफ हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज इन मेमोरी ठीक है हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर कैसे डील करता है इट डील्स विद विद द स्टडी ऑफ हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज इन मेमोरी हमारा डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज है आ? और देखिए इससे पहले मैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ इससे पहले कि बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट क्या हो जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग क्या वो सारी चीजें हैं तो उसका भी यहाँ पे नहीं अभी हम सिर्फ प्रोग्राम से रिलेटेड सारी बातें करेंगे ठीक है और हम इसमें क्या देखेंगे हाउ इफेक्टिवली द डेटा कैन बी रिट्रीव एंड मैनुपुलेटेड अब देखिए इस जो दोनों चीजें लिखी है इनको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली ही बताऊंगा क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है देखिए क्या कहना चाह रहा डेटा स्ट्रक्चर डील्स विद स्टडी ऑफ हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज क्या हाउ ये ऑर्गेनाइज इन मेमोरी कैसे मेमोरी में ऑर्गेनाइज है उसके लिए अलगोरिथम्स है उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कुछ ग्राफ्स हैं ट्री हैं वो सारी चीजें हैं वो चीजें आप जो है इसमें अभी देखेंगे आगे ठीक है अभी हम सिर्फ जान रहे हैं कि वट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर और क्या क्या होते हैं ये अभी हम देख रहे हैं अभी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं उतर रहे हैं ठीक है 
अब देखिए हम अब देखिए जैसे यहाँ क्या कह रहा है हाउ इफेक्टिवली डेटा कैन बी रिट्रीव एंड मैनुपुलेटेड अब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे किसी भी चीज को कहा डेटा स्ट्रक्चर यू आ कहा रहा है मतलब इट कम्स फ्रॉम वेयर तो सपोज दैट हमारे पास कोई प्रॉब्लम है ठीक है तो सबसे पहले कुछ चीज को हम सपोज दैट कोई काम करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एनालाइज द प्रॉब्लम हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई मुझको पैसे कमाने एक लाख रुपए एक, एक लाख महीना कमाना है ठीक है हमको वन लैख मंथ कमाने हैं अब वन लैख मंथ कमाने हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे ये एक प्रॉब्लम है वन लैख मंथ कमाना है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एनालाइज करेंगे भाई आखिर क्या है ये प्रॉब्लम क्या है आखिर ठीक है तो सबसे फर्स्ट क्या है एनालाइज द प्रॉब्लम फिर डिटरमाइन द बेस ऑपरेशन अब उसके लिए हम करें क्या ठीक है ठीक है कि आखिर हम इस एक लाख को कमाने के लिए क्या कर सकते हैं वो क्या हो गया बेस ऑपरेशन हो गया ठीक है अब उस एक लाख को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटा इमला हम क्या क्या चीजें इकट्ठी करेंगे जिससे हम एक लाख रुपए महीना कमा सकते हैं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ये डेटा स्ट्रक्चर ओके ये तो सिलेक्टिंग के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर कैसे सिलेक्ट करते हैं ठीक है अभी आगे इसमें बेसिकली आपको पता चलेगा आप देखिए टाइप्स कि कितने तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली कितना प्रिमेटिव नॉन प्रिमेटिव लेनियर नॉन लेनियर सिंपल देखिए प्रिमेटिव का क्या मतलब हो गया जितने भी जिनमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वैल्यू का मतलब किस किस तरीके की होंगी मतलब उनका टाइप कि जैसे सपोज दैट आदमी लाइक ह्यूमन बींग का ऐसा आइदर जेन, उसका जेंडर से वो हुआ कि आइदर मेल होगा और फीमेल होगा और यहाँ पे हम क्या देखें कोई भी सपोज दैट प्रोग्राम के कोई भी कैरेक्टर है या कुछ भी है तो वो क्या है आइदर दैट थिंग इज इंटीजर और दैट थिंग इज करेक्टर और फ्लोर ठीक है फ्लोर में क्या हमारा जो है डेसिमल वाली वैल्यू आ गई जैसे वन पॉइंट टू ठीक है वन बाई टू ये हो गया डेसिमल हो गया करेक्टर में ए बी सी डी वाले आ गए इंटीजर वन से टू थ्री ये सब क्या हो गया इंटीजर हो गए ठीक है वो मैं आगे बताऊंगा इंटीजर इंटीजर सारी चीजें तो अभी हम बेसिकली कितने तरीके के हो गए डेटा स्ट्रक्चर हमारे चार तरीके के नंबर वन इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या आ जाते हैं इंटीजर करेक्टर फ्लोर डबल ये सारी चीजें आ जाती हैं दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या है कुछ स्ट्रक्चर आएंगे हमारे कैसे एरे आ गया स्टैक आ गया और स्ट्रक्चर आ गए फिर लीनियर अब देखिए लीनियर जो सीधे फॉर्म में चलते हैं अब देखिए ये ये डेटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है लीनियर फॉर्म स्टैक हो गया क्यू हो गया लिंक लिस्ट हो गया ठीक है स्टैक मैंने अभी आपको बताया एक डिब्बे जैसा होगा इसमें सारी चीजें भरी होंगी वो क्या हो जाएगा स्टैक क्यू मतलब लाइन में लगना भाई क्यू ये हो गई ये क्यू हो गया भाई ये सपोज दैट हमारा ये टिकट काउंटर है ठीक है तो ये यहाँ से जो आदमी पहले गया वो पहले बाहर आ जाएगा पहले टिकट लेकर दो तीन चार पांच ऐसे आदमी खड़े हैं ठीक है तो ये क्यू हो गया ऐसे लिंक लिस्ट हमारा हो गया देखिए ये लीनियर में सब लीनियर में चल रहा है ना सब सीधी रेखा में कहीं भी वो नहीं है दिस इज कॉल्ड लीनियर ओके नाउ लास्ट वन क्या कहलाता है हमारा नॉन लीनियर नॉन लीनियर में हमारे कौन कौन से आते हैं नॉन लीनियर में हमारे आ गए ट्री एंड ग्राफ ट्री जैसे हम जानते हैं ट्री में क्या भाई ट्री में अभी मैं आपको ये आगे मैं सारी चीजें बताऊंगा ट्री क्या है ये सब चीजें अभी है डिस्क्राइब में अलग चैप्टर ही है इसका ठीक है ट्री क्या हो जाता है एक पेरेंट क्लास होगी एक चाइल्ड क्लास होगी दिस इज ट्री ठीक है ट्री में ट्री में ट्री कभी सर्कुलर नहीं होगा ऐसे जुड़ जाएगा तो ये ग्राफ हो जाएगा और उससे पहले क्या था ट्री था तो क्या है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप अब समझ में आ रहा होगा शायद धीरे धीरे अभी इंट्रोडक्शन है बेसिकली ठीक है धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वट इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड हाउ वी विल यूज द डेटा स्ट्रक्चर अब देखिए अब इन तीनों को मिला करके हमने लिखा ए डी टी ए डी टी का ए डी टी का क्या मतलब हुआ Abstract data structure. Abstract data structure का क्या मतलब हुआ कि <coughs> जो जो डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा वो इन्हीं फॉर्म में होगा और उनकी वैल्यू इन फॉर्म में होंगी और जो उनका शेप होगा वो किन में होगा वो इनमें होगा तो एब्सट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर जब मैं आप आगे मैं ही पढ़ाऊंगा ए डी टी जहां भी लिख दूंगा उसका मतलब क्या है आइदर अरे होगा स्टैक होगा ट्री होगा ग्राफ होगा ये सारी चीजें होंगी ठीक है और ये अलग है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड हाउ वी आर यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड वेयर वी विल यूज द डेटा स्ट्रक्चर ये सारी चीजें हम जो है इसमें पढ़ेंगे ठीक है अब हम दूसरा क्या और इसमें हम अब पढ़ते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर देखिए आगे डेटा स्ट्रक्चर कितने ये देखिए मैं टाइप्स अब दिखाता हूँ आपको डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स ठीक है कि कैसे कैसे जो है ये वो हुआ है सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके का कैसा कैसा हुआ डेटा स्ट्रक्चर आपका भाई 
एक हो गया बिल्ड इन बिल्ट इन एक यूजर डिफाइन मतलब ये पहले से डिफाइन होगा और ये यूजर डिफाइन करेंगे जो यूजर डिफाइन करेंगे यही सारी चीजें क्या लगे ए डी टी यही ए डी टी और ये तो लाइब्रेरी फंक्शन मतलब ये पहले से डिफाइन होगा ठीक है ना ये पहले से डिफाइन होगा और इसको यूजर डिफाइन करेगा ठीक है तो वही चीजें बिल्ट इन इंडियस में क्या कौन से आ गए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आ गया वो इसमें आ गया और बाकी सारी चीजें किस में आ जाएंगी वो हमारी यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में आ जाएंगी ठीक है अब देखिए यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर अब हम देखें क्या यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हम आज जो है देखते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर ठीक है इसके अंदर क्या क्या है इसके अंदर हमारी यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर तीन पार्ट में डिवाइड हुआ एरे लिस्ट एंड फाइल्स ठीक है एरे क्या होते हैं लिस्ट क्या होती है फाइल्स क्या होती है सारी चीजें अभी डिस्क्रिप्टिव वे में नेक्स्ट धीरे धीरे जो है आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा ठीक है अब लिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हुई एक लीनियर एक नॉन लीनियर जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था लीनियर कौन कौन से हो जाएंगे भाई स्टैक और क्यू ठीक है स्टैक ये हो गया ठीक है और क्यू कैसा हो गया ऐसा हो गया सीधा सीधा और नॉन लीनियर में क्या आ जाएंगे ट्री एंड ग्राफ सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड एवरी वेरी क्लियरली की वट इज द डेटा स्ट्रक्चर हाउ वी आर using the data structure and where we are using the data structure and data structure is coming from where okay so this is our first lecture in this lecture i have covered what is the data structure okay class thank you